Ano po ba ang pangunahin ninyong pangarap sa inyo mga anak bilang mga magulang? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay August 14 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Maximilian Kolbe, Priest and Martyr. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Pinagalitan sila ng mga alagad, ngunit sinabi ni Jesus, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ipinatungan niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos ay umalis na siya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Hiso Kristo. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang sawayin. Ayon po kay Jesus sa Ebanghelyo sa araw na ito. Para po sa mga Hudyo, ang mga bata ay insignificant. At minsan, itinuturing silang noisance, istorbo o nanggugulo. Ngunit para kay Jesus, ang mga bata ay ang mga role model ng discipleship o role model sa pagsunod sa kanya. Tinatanggap niya sila sa anumang oras at pinagpala sila. Ang isang bata ay itinuturing na helpless o walang magagawa, walang kapangyarihan, vulnerable o mahina. Umaasa lamang sila sa kanilang mga magulang at ganyan din po tayo dapat humarap sa Diyos. Tanggapin natin ang ating mga limitasyon at ipahayag natin ang ating pangangailangan sa Diyos. Umaasa tayo sa kanyang kapangyarihan at kabutihan dahil kung wala ang Diyos, we are lost, helpless, and defenseless. Kadalasan ang mga bata ay nagtitiwala sa kanilang mga magulang, sa mga matatanda, sa kanilang guardians sa kanilang mga nakakatandang kapatid. Sinusunod nila ang mga ito at minsan ginagaya pa nga. Handa silang matuto mula sa kanila. Sa ganyang paraan din tayo magtiwala sa Diyos at handang tanggapin ang kanyang mga plano para sa atin. Ang Diyos ang masigit na nakakaalam. Sumunod lamang tayo sa kautosan ng Diyos at sundan ang mga yapak ni Jesus. Matuto tayo sa pamamaraan ng Diyos. Tanggapin natin ang mga bata at ang mga taong katulad nila ang kalagayan, dalhin din natin sila at ilapit sa Panginoon. Kaya nga ikinatuwa ni Jesus ang ginawa ng mga nanay sa Ebanghelyo na inilapit nila ang kanilang mga anak sa kanya upang makatanggap ng kanyang pagpapala. Sa katunayan, pinagsabihan pa nga ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag pigilan ang mga nanay na dalhin at ilapit sa kanya ang kanilang mga anak. Sinabi niyang, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang sawayin. Nauna sa lahat, dapat magsumikap ang mga magulang at ang mga matatanda na dalhin ang kanilang mga anak ang mga bata palapit ka Jesus. Ang pagdala sa mga anak ka Jesus at ang pagtulong sa kanilang mamuhay sa kabanalan ay dapat ang unang goal ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ngunit nakakalungkot, na hindi ito ang madalas na nangyayari dahil ang unang pangarap ng maraming magulang sa kanilang mga anak ay ang magiging financially and socially successful sa buhay o magkaroon ng malaking kita at makakuha ng mataas na posisyon sa lipunan. At mas nakakalungkot na maraming mga magulang ang pinipigilan ang kanilang mga anak na lumapit ka Jesus sa pamamagitan ng kanilang hindi magandang halimbawa. Ang mga bata at ang mga taong May katulad sa kanila ang kalagayan ay itinuturing na insignificant at noisance sa panahon na Jesus. At pinapakita ni Jesus na mayroon siyang pakialam hindi lamang sa mga bata, kundi pati na rin sa mga matatanda sa lipunan na mayroong ganong paningin at paniniwala sa mga bata. Sinira ni Jesus ang barier na ito sa pamamagitan ng pagpapalapit sa kanya ng mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. At sa pamamagitan ng pagsasabing, sila ang mga bata ay kabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ito din ang ipinapamalas sa atin ni San Maximilian Kolbe, kaninong kapistahan ay pinagdiriwang natin sa araw na ito. Lalo na ng kanyang sabihing, the deadliest poison of our time is indifference. Ang pinakanakakamatay na lason o virus sa ating panahon ay ang pagkawalang pakialam si San Maximilian Kolbe. 
ay isang paring Franciscano na namatay sa Auschwitz Concentration Camp noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nagvolunteer siyang pumulit sa isang tao na nakakulong at napiling parusahan sa Easterbation Chamber. Kaya mamuhay din tayo na katulad sa mga bata sa harap ng Diyos. Pagsikapan din nating dalhin ang mga bata palapit ka Jesus, mamuhay tayong mayroong pakialam sa mga bata at sa mga taong katulad nila ang kalagayan. Because the deadliest virus of our time is indifference. Ang pinakanakakamatay na virus sa ating panahon ay ang pagkawalang pakialam. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, Those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumain niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.